Okay, so ngayon mga tol, uh, gagawa naman tayo ng uh, dynamic values ano, sa loob ng JSX. Okay? So last time, gawa tayo ng component na header and compo component na footer. So ngayon naman ang gagawin natin is gagawa or mag insert tayo ng dynamic values or any JavaScript variables okay, sa loob dito ng JSX. Okay? So for example, let's say for instance, ano? So halimbawa, gumawa tayo ng uh, nag-declare tayo ng variable na first name oops equals to 1 and nag-declare naman tayo ng isa pang variable na ang data type is string last name equals to na cruz Ayan. So, meron na tayong 1. Meron na tayong Dela Cruz. And then, halimbawa, gumawa rin tayo ng variable age. And then, uh, ang data type naman to is number. Okay? So, halimbawa, 25. Ayan. And then, ang para may display natin to mga tol, sa ating uh, JSX is pwede natin siyang isingit lang dito. So, halimbawa, hello, and then, curly braces, okay? Or curly bracket. And then, pwede natin insert yung variable na first name. Okay? Pwede natin insert yung variable na last name. Pwede rin natin insert yung variable na age. So, sa so makikita nyo dito, uh, hello, Juan de la Cruz. So, this is a example ng dynamic value na kung saan ang in-insert natin ay variable. Okay? So, dito, no? sa ating h1, which is the JSX. So, makikita natin na nanggaling to dito sa JavaScript. So, para nag-insert tayo ng JavaScript sa ating JSX template. Okay? And, pwede rin tayong maglagay dito ng direct values na. So, okay, halimbawa ay value. So, pwedeng 1, i-direct mo dyan. Or, de la cruz diba? pwedeng ganyan 20 ok so pwede rin yun pwede rin uh, yan so pwede rin ilagay natin sya sa isang curly braces or kayo nang bahala kung anong gagawin ninyo no? basta ang point is nag insert tayo ng expression or statement or value sa loob ng JSX. So, pwedeng variable or uh, value na ano. So, pwede rin tayo mag-insert ng array kung gusto natin. Let's say for instance, meron tayong cons r equals to uh, 1, 2, 3, 4, 5. So, we can easily madi-display yung mga ele elements or values sa loob ni array. Okay? So, insert lang natin dito yung variable name ni array. Okay? So, as you can see, we have that hello1, de la cruz, 1, 2, 3, 4, 5, ano mga tol? So, yun. At, uh, so, ganun, mag-insert ng dynamic values. Pwede rin natin yung gawin sa ating mga components. So, sa header, pwedeng nagay tayo ng oops, const home It's to home const about us is equals to about us Diba? Pwedeng ganyan. Oops. Home. About us. Yan. Pwede yan. Then, pwedeng singit lang natin dito. Si home. Diba? Si about. I mean, about us. Home. Yan. So, yan. Pwedeng ganyan. Diba? So, pwedeng dynamic values. So, ginawa natin siya sa app.js natin and then ginawa din natin siya sa uh, header natin. Okay? So, yun. And, isa pa palang nalimutan ko sabihin mga tol. Sa React version natin, na makikita na ninyo dito, which is 17.0.2, eh, okay lang na sa mga components natin, eh, kahit wala na itong import React from React. Okay? So, try natin. So, makikita natin na walang error. So, okay lang na wala na yun. Hindi na siya required. Pero kung yung React version ninyo is 16, pababa, 
So, required na uh, may import react sa mga functional components ninyo. Okay? Ayan. So, tatanggalin ko na siya. Ayan. Okay. So, ayan. At uh, dito, nakit na i-display natin yung home about us, which is dynamic value. Hello, one de la Cruz. This is footer. Okay. So, sa app to chase ulit, um, pwedeng, babalik lang natin to si, ano ah. Si first name, last name is yan. So, yan. At, uh, so, pwede rin tayong gumawa ng object. Let's say, const students. Diba? So, plus 2. Yan. So, kung meron kayong uh, alam sa objects, uh, kung nakapag-javascript na rin kayo before, bago kayo mag-react. So, siguro familiar kayo dito sa key value pairs ng, ng objects. Okay. So, alimbawa, dun sa loob ng object na yun, ay uh, merong first name so matong value last name uh, change and then h yun ay 20 so pwede rin natin siya actually i-display dito no so let's say a students at age we can simply output 20 here. Okay. So, pwede rin tayong gumamit ng objects or pwede magtawag rin tayo ng objects at ng key value pair. Pero pag nilagay mo yung students dito yung mismo object, napapansin ninyo na meron tayong error. So, hindi siya lalabas. Okay. So, yun. Limited siya sa string, a, uh, number, so, array, pero ibang data type, yung mga objects, okay, yung mga boolean ata. Pero di ko sure ha. Pero pwede nyo i-try. And then yung mga null ay hindi ata siya i-display. Pero subukan nyo lang din. Hindi ako sure. Okay. So yan. Na-display na natin yon Pwede rin tayong mag-gumawa ng panibagong array at mag-map. No? Para lang maintindihan nyo yung dynamic values. At pwede natin siyang gamitin sa ating mga application. Okay. Uh, cons R is equals to 1, 2, 3, 4, 5 O, so, pwede tayong mag-map. Mapapansin nyo dito. Sa main natin, sa main component natin, or sa app component, pwedeng yan, mag-set tayo ng paragraph. And then, dito sa loob, oops, pwede mag tayo dito ng curly braces or ng javascript. And then, pwede mag-map tayo dun. Okay? So, pwedeng r.map yan, so r.map Kung meron kayong, hopefully meron kayong, ano, no? meron kayong background sa JavaScript. So, this is a array method, itong map na ito. Ano? So, we can basically create r.map and then tnum. Okay, num. So, oops. Tama ba? So, num. So, meron tayong, yan, kapag gagawa ka ng map, value, number, index number array. So, hindi ko na masyado explain yun because it's plain javascript. Okay. So, dito, meron tayo num and then ibabalik natin yung mga values ng array or maglulup siya dun sa ating array and then pwede natin i-manipulate yung mga values sa loob ni array or yung mga elements. Okay. So, pwede i-return natin num times 5 something like that or we can basically display something like p oops p paragraph Oops. P. Ayan. So, pwede gumit natin to. I'm sorry. We have to. Let's insert the JavaScript. Okay. Take it easy. Alright, that map num. Paragraph num times 5. Sorry. We have to put this here. Ito. Okay. So, yan. So, nap napalabas natin yung 5, 10, 15, 20, 25. 
So yun, um, again, pwede din sa aring.map sa mapapansin nyo, nag, nag-loop siya over dito at t times niya sa 5, every number. So 1 times 5 is 5, 2 times 5 is 10, 3 times 5 is 15, 4 times 5 is 20, 5 times 5 is 25. Okay, so pasensya na sa konting delay dun. Tayo ay nalito sa syntax, no? And so, again, so... Yun yung dynamic value, so pwede kang mag-loop over dito sa array na ito at i-display mo siya in a paragraph form. So, makaka, makakapag-produce ka ng parang list. Okay? So, yan. And, uh, pwede rin tayo magbigay ng isang example. So, isang example. Pa, siguro dito lang sa students. So, ito. Students. Sige. So, pwede mag-example tayo sa students. So, tatanggalin ko lang muna yung students.h para hindi mo siya magkaroon ng error. And then, pwedeng halimbawa, gumawa tayo ng array. And then, every value ay na element ng array is an object. So, gawin yung first name. And then, we can have another object. So, copy lang natin to So, Something like that. So, first name. Halimbawa ay Juan Pela Cruz. And six years old. So, pwede natin i-display. Halimbawa dito. Another array.map. So, I mean students pala students.map and then let's have s we can have the paragraph again we can have here uh, students.first name no? s.first name sorry so yeah so, so makikita nyo na loop siya over dito sa ating array and then dinisplay nyo yung mga first name ng mga students dito Okay, so math and one, we can even have the, uh, is that last name? And, so, mapapansin nyo, dinisplay nyo yung match names and one de la cruz. Okay, so pag nagdag tayo ng isa dito pa, na, na object, then we can have, bawa, John, to, so we expect na, May, oops, ano nangyari? Okay, we need to have here, uh, kailangan natin dito ng quit. Okay, so dinisplay yung Jando, Juan de la Cruz, and Matt James. So, yun, so sana natutunan nyo kung paano mag-insert na dynamic values sa loob ni JSX or sa template na ginagamit kay React. So, sa next tutorial natin, uh, pag-uusapan naman natin or i-design natin yung header and footer gamit yung material UI. So, kita-kits mga tol.